Assalamu alaikum. Hello dear students. So we are learning our second chapter chemical bonding. So first of all uh, we have to say the dua for knowledge. Rabbi asr, walatu asr, watambim bil hair, wabika nastainu ya fatahu, rabbi sidini ilma, rabbi sidini ilma, rabbi sidini ilma. Okay, so in the last section we have discussed about uh, uh, polar compounds and its specialities also. Okay, so in this class we are going to learn about the valency. Okay, have you heard about the term valency? So what is valency? Okay, so we know that uh, we know that how to write the electronic configuration of an atom. In the first chapter we have learned about that how to write the electronic configuration of an atom. Okay, so from the electronic configuration we have to find out the valency also. From the electronic configuration, we have to find out what? We have to find out the valency. So, what is valency? Okay, from the example, we can learn what is valency. Okay, in your text page number 37, there are so many examples related to that. So, we consider sodium chloride. NaCl means what? NaCl means sodium Chloride. NaCl sodium chloride. So the constituent elements are sodium and chlorine. What are the constituent elements in sodium chloride? It is sodium and chlorine. So we have to check the valency of sodium and chlorine. What is the atomic number of sodium? What is the atomic number? It is 11. Okay. So what is the atomic number of sodium? It is 11. Sodium is atomic number 3 and 11. Okay. So, how we can write the electronic configuration of sodium? 2, 8, 1. Okay. And how to write the electronic configuration of chlorine? 2, 8, 7. We know that. So, from this, we can find out the valency. In the outermost shell of sodium, in the outermost shell of sodium, there is one electron for sodium. And for chlorine, in the outermost shell, there is 7 electrons. Okay. Chlorine the outermost shell, there are electrons under 7 electrons under. And in the outermost shell of sodium, there is only 1 electron. We know that to complete the octet, the element wants 8 electrons. Right. One element in the octet to complete the octet, there are electrons in the outermost shell. They want they wants, uh, 8 electrons. 8 electrons are the same as the complete and the same as the stable. Okay, so we have 2, 8, 1. So in the sodium, in the, in the case of sodium, the electronic configuration is 2, 8, 1. 2, 8, 1. So what is the electronic configuration? Then so, what is the stable? 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 What is the so, the sodium loses one electron to complete the octet. Octet to complete the octet, what is the sodium? One electron is the donate. The sodium donate one electron from the outermost shell of the sodium. Okay. So, the sodium is the one electron. That is the one electron. What is the electronic configuration then? After the uh, losing of electron, the electronic configurations become 2,8. 28 out. one electrons in a low So the valency of sodium is one. Okay, ethra number that valency nor an ethra number low seedu, a little ethra num kitty nor than I the valency nor another. How how many electrons lose or gain? Ethra electrons nashta but two ethra electrons a kitty nor than another in the nor another, Adinde valency nor another. So Namaka chlorine uh, we, we, uh, we want to take check. Uh, the chlorine also. Chlorine we will check. Here. So chlorine, what is the atomic number of chlorine? It is 17. What is the atomic number? 17. So we can write the electronic configuration 287. So in the outermost shell, there is 7 electrons. 7 electrons under. Now you can see octet to complete the identity. 7 electrons in the end. You can see the end. But you can see the end. Because the outermost shell is one electron. So you can see the end. You can see the end. You can see the end. 7 in the outermost shell. The four chlorine in the outermost shell. There is one electron. 7 electrons. So it wants one electron. One electron is one electron. 
അതിൻ്റെ ഒക്റ്റേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അതിൻ്റെ വാലൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒക്റ്റേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ അതിന് കിട്ടാനുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം ഈ ഔട്ടർ മോഷ്യലിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസ് വിട്ടുകളെയാണോ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണോ എന്താണ് റിസീവ് ചെയ്യണോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് വിചാരിച്ചു ആ ടു എ ടു വണ്ണിലെ വൺ ഔട്ടർ മോഷ്യലിലെ വൺ അങ്ങ് കളഞ്ഞു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് വണ്ണ് ലൂസ് ചെയ്തത് കാരണം ആ സെവൻ ഇലക്ട്രോൺസിനെ വേടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല അതെന്ത് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വൺ ഇലക്ട്രോണിനെ അങ്ങ് ലൂസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവിടെ ഔട്ടർ മോഷ്യലിൽ സെവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിനെ എവിടെന്നെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് വൺ ാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എവിടുന്നെങ്കിലും അത് ഗെയിൻ ചെയ്യും ഇവിടെയോ ഒരെണ്ണത്തിനെ ലോസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒക്റ്റേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലോസ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് വാലൻസി സോ വാട്ട് ഈസ് വാലൻസി ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ലോസ്ഡ് ഗെയിൻഡ് ഓർ ഷെയ്ഡ് ബൈ ആൻ ആറ്റം ഡ്യൂറിങ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് വാലൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്നുകിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലോസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഗെയിൻ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഷെയർ ചെയ്യും സോ ആ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ വി ക്യാൻ ചെക്ക് അനദർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ദ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇസ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് വാട്ട് ആർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ എലമെൻസ് ഇൻ മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് ഓക്സിജൻ മഗ്നീഷ്യവും ഓക്സിജനും ആണ് അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഹൗ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം ദ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം ഇസ് ട്വൽവ് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ടു എയ്റ്റ് ടു ടു എയ്റ്റ് ടു ഇസ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം സോ ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ദെയർ ഈസ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടുത്തും മനസ്സിലായി ഒരു ഫൈവിലൊക്കെ താഴെയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാറേ ഉള്ളൂ നഷ്ടപ്പെടുത്തും ലോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറി ടു എയ്റ്റായിട്ട് മാറി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ എന്ത് ചെയ്തു ലോസ് ചെയ്തു ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് വാലൻസി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ വാലൻസി ടു ആണ് അതിൻ്റെ വാലൻസി ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഈസ് ദ വാലൻസി ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം ഇൻ മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഓൾസോ ചെക്ക് ദ വാലൻസി ഓഫ് ഓക്സിജൻ സോ വാട്ട് ഈസ് ദ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു സിക്സ് ഓക്കെ സോ ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ദെയർ ഈസ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും ആ ആറ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ലോസ് ചെയ്യില്ല രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അത് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ഓക്കെ സോ ദ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് വാലൻസി ടു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാലൻസി എത്രയാണ് ടു ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഒക്കെ വന്നാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല അത് അങ്ങ് ഉള്ള ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് ടു ഫോർ ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോഷ്യലി വരുന്നതെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുക അതങ്ങ് ലോസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഫൈവിൽ കൂടുതൽ നമ്പറാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലോസ് ചെയ്യത്തില്ല അത് ഗെയിൻ ചെയ്യാനേ ശ്രമിക്കത്തുള്ളൂ സോ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് വാലൻസി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓക്സിജൻ സ്റ്റേബിൾ ആവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഓക്കെ സോ വി ക്യാൻ ചെക്ക് അനദർ എക്സാമ്പിൾ എച്ച് എഫ് എച്ച് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലൂറൈഡ് So, what is the uh, chemical formula of hydrogen? HF. Okay, HF. That is the two constituent atoms, HM, F. Okay, so what is the atomic number? 1, hydrogen, 9. Okay, so here we have to write one. No, hydrogen is electronic configuration. That is one. 9, uh, bina, fluorine is 9. So, what is the electronic configuration? 2, 
287 ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇത് ഫോർ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഫോറിനെ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങ് ലോസ് ചെയ്യും കാരണം ഇനി ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസിനെ വേണം അതിനെ ഒറ്ററ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അത് ഉള്ള ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസിനെ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങ് ലോസ് ചെയ്യും സോ ഇവിടുത്തെ ബാലൻസ് എത്രയാണ് ഫോർ ദെൻ ക്ലോറിനിൽ അറിയാം നമുക്ക് വൺ ഇലക്ട്രോൺസിനെ വേണം സോ വാട്ട് ഈ ബാലൻസി ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഈസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ബാലൻസി എന്ന് പഠിച്ചു വാട്ട് ഈസ് ബാലൻസി ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഗെയിൻഡ് ഓർ ഷെയർഡ് ബൈ ആൻ ആറ്റം ഡ്യൂറിങ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഇറ്റ്സ് ബാലൻസി എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലോസ് ചെയ്തു എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഗെയിൻ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഷെയർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ബാലൻസി കൊണ്ട് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഐ ടീച്ച് ടു ഹൗ ടു റൈറ്റ് ദ ബാലൻസി സോ ദ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഈസ് ഫ്രം ബാലൻസി ടു കെമിക്കൽ ഫോമുല ബാലൻസിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കെമിക്കൽ ഫോമുല എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ടു മെതേഡ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് മെതേഡിലൂടെ നമുക്ക് കെമിക്കൽ ഫോമുല എഴുതാൻ പറ്റും സോ വി ക്യാൻ ചെക്ക് ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഇറ്റ് ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് എം ജി സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഇൻ മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് വാട്ട് ആർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൽ എലമെൻസ് മഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് ക്ലോറിൻ മഗ്നീഷ്യവും ക്ലോറിൻ സോ വാട്ട് ഈസ് ദ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം ഇറ്റ് ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ടു അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ ടു എയ്റ്റ് ടു ക്ലോറിൻ സെവൻറ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ഓക്കെ സോ എന്താണ് മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ബാലൻസി എത്രയാണ് ബാലൻസി ടു ആണ് ക്ലോറിൻ്റെത് വൺ ആണ് അല്ലേ ബാലൻസ് ചെയ്താൽ പഠിച്ചു സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ബാലൻസി ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം ടു വാട്ട് ഈസ് ദ പിന്നെ ബാലൻസി ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമിൽ എഴുതാം നമുക്കറിയാം മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മഗ്നീഷ്യം ഉണ്ട് ക്ലോറിനും ഉണ്ട് സോ എത്ര മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെത് ടൂവും ക്ലോറിൻ വൺ അതായത് മഗ്നീഷ്യത്തിന് രണ്ട് ആറ്റംസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ക്ലോറിന് ഒരു ആറ്റമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മഗ്നീഷ്യത്തിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോറിന് എത്ര എത്ര ക്ലോറിൻ വേണം രണ്ട് ക്ലോറിൻ വേണം അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ എഴുതും എം ജി സി എൽ ടു അതായത് നമുക്കിവിടെ ടു ആണ് ബാലൻസി അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഗ്നീഷ്യത്തിന് അത് നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിന് രണ്ട് മഗ്നീഷ്യത്തിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആറ്റം വേണം എം ജി സി എൽ ടു എന്ന് എഴുതും നമുക്ക് ഇത് തന്നെ വേറൊരു മെത്തേഡ് ചെയ്യാം എം ജി സി എൽ ടു സോ ടു മെതേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ മെതേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഗ്നീഷ്യം ആ ക്ലോറിൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാലൻസി നമുക്കറിയാം ടു എയ്റ്റ് ടു ഇത് ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ഓക്കെ സോ ബാലൻസി ടുവും ക്ലോറിൻ്റെത് വണ്ണും അപ്പം നമ്മൾ മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഒരുമിച്ച് എഴുതുക ഓക്കെ മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് മറ്റൊരു രീതിയാണ് കെമിക്കൽ ഫോമുല എഴുതാനുള്ള മറ്റൊരു രീതിയാണ് ഫ്രം ദ ബാലൻസി ഹൗ ടു റൈറ്റ് ദ കെമിക്കൽ ഫോമുല ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് വി ലേൺ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനിങ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് സോ മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് അപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് എത്ര ടു ആ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറിൻ്റെ താഴെ എഴുതും നമ്മൾ ഇൻ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതും സോ ദ ബാലൻസി വി ജസ്റ്റ് ഇൻ്റർ ചേഞ്ച്ഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ മഗ്നീഷ്യത്തിന് ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ താഴെ എഴുതില്ല അത് ക്ലോറിൻ്റെ താഴെ എഴുതും വി റൈറ്റ് ദ ബാലൻസി ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം ബിലോ ദ ക്ലോറിൻ ഡോൺ റൈറ്റ് ദ ബിലോ ദ മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ താഴെ നമ്മളത് എഴുതാറില്ല അപ്പം ക്ലോറിൻ്റെ സി എല്ലിൻ്റെ എത്രയാണ് വൺ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ വൺ ഇവിടെ എഴുതും പക്ഷേ നമ്മൾ വൺ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല വൺ ആയതുകൊണ്ട് അത് എം ജി എന്ന് തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി എം ജി സി എൽ ടു സോ ഇൻ ദിസ് വേ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കെമിക്കൽ ഫോമുല ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കെമിക്കൽ ഫോമുല ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വി ക്യാ സോ ദർ ആർ ടു മെതേഡ്സ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദ കെമിക്കൽ ഫോമുല ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അങ്ങനെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറില്ല സോ യു ജസ്റ്റ് രണ്ട് മെത്തേഡ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ആണ് ആൻഡ് അനദർ വൺ ഓക്കെ അലൂമിനിയം ഫ്ലൂറൈഡ്
അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ വാലൻസി എത്രയാണ് ആ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ്ലി മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ലോസ് ചെയ്യും ഗെയിൻ ചെയ്യില്ല മൂന്ന് ഉള്ള മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ ത്രീ ആണ് ഇത് നമുക്കറിയാം ഫ്ലൂറിൻ്റെ എത്രയാണ് വൺ ആണ് വാലൻസി വൺ ആണ് സോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മെതേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ത്രീ വരുന്നു ഫ്ലൂറിൻ്റെ വൺ വരുന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഫ്ലൂറിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് വേണം ആ ഇവിടെ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഒന്ന് പോരാ മൂന്ന് വേണം അപ്പം നമ്മൾ അലൂമിനിയം എഴുതിയിട്ട് ഫ്ലൂറിൻ്റെ താഴെ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ത്രീ കൊടുക്കുന്നു അതായത് മൂന്ന് അലൂമിനിയം ആറ്റത്തിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലൂറിന് ഇത് വേണം മൂന്ന് വേണം അപ്പോൾ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ താഴെ നമ്മളത് എഴുതില്ല ഫ്ലൂറിൻ എത്ര ഫ്ലൂറിൻ ആറ്റംസ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നത് അപ്പം എ എൽ എഫ് ത്രീ സോ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മെതേഡ് എന്തായിരുന്നു ആ സോ വി നോ ദാറ്റ് ദ വാലൻസി നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒക്കെ എഴുതി വാലൻസി അലൂമിനിയം ത്രീയോ ആണ് പിന്നെന്താണ് ആ ഫ്ലൂറിൻ്റെ അത് എത്രയാണ് വൺ ആണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതും വി ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദ എന്താണ് ഫോമുല ടുഗേദർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ എലമെൻസിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ത്രീ നമ്മൾ ഫ്ലൂറിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് എഴുതും ഫ്ലൂറിൻ്റെ ഒന്ന് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ താഴെയായിട്ടും എഴുതും സോ വി ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദ എന്താണ് വാലൻസി ഓഫ് ഫ്ലൂറിൻ ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടം റൈറ്റ് ബോട്ടം ഓഫ് അലൂമിനിയം ആൻഡ് വി റൈറ്റ് ദ വാലൻസി ഓഫ് അലൂമിനിയം ഇൻ ദ റൈറ്റ് ബോട്ടം ഓഫ് ഫ്ലൂറിൻ ഓക്കെ ഫ്ലൂറിൻ്റെ താഴെയും അല്ലോ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി നമ്മൾ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതും അപ്പം വൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട എ എൽ എഫ് ത്രീ ഓക്കെ സോ ഇൻ ദിസ് വേ വി റൈറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മളൊന്നുമില്ല വാലൻസി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതും വാലൻസി കണ്ടുപിടിക്കുക വാലൻസി ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് അപ്പോൾ അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എലമെൻസ് അലൂമിനിയം അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പം എന്താണ് ആ അലൂമിനിയവും ഓക്സിജനും ഏലും ഓയും സോ വാട്ട് ഈസ് ദ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് അലൂമിനിയം ഇറ്റ് ഈസ് തേർട്ടീൻ സോ ടു എയ്റ്റ് ത്രീ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ഇറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് ടു സിക്സ് സോ വാലൻസി ദ അലൂ ഇലക്ട്രോ എന്താ വാലൻസി ഓഫ് അലൂമിനിയം ഈസ് ത്രീ ആൻഡ് വാലൻസി ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഈസ് ടു വി നോ ദാറ്റ് സോ എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മെതേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഴുതാം അപ്പം എന്താണ് അലൂമിനി എ എൽ ഓ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാലൻസി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക എയിലും ഓയും നമ്മൾ അടുത്തടുത്തായിട്ട് എഴുതുക ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ വാലൻസി ഓഫ് അലൂമിനിയം ഇറ്റ് ഈസ് ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ എന്ത് ചെയ്യും ഓക്സിജൻ്റെ താഴെയും ഓക്സിജൻ്റെ ടു അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ താഴെയും നമ്മൾ എഴുതും സോ ഇൻ ദിസ് വേ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എ എൽ ടു ഒ ത്രീ ഈസ് ദ അലൂമി കെമിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ ദിസ് വേ വി ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കെമിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് ദെൻ വി ക്യാൻ ചെക്ക് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ദ കെമിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സോ വി നോ ദാറ്റ് ദ കെമിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫ്രം ദ ലോവർ ക്ലാസ്സസ് വി ലേൺ ദ കെമിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ ദ എയ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓൾസോ യു ജസ്റ്റ് ലേൺ അബൌട്ട് ദ വാലൻസി ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സോ ഇൻ ദ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ട് ആർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ് എലമെൻസ് കാർബൺ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ആൻഡ് ഓക്സിജൻസ് ആർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ് എലമെൻസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ സിക്സ് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ടു ഫോർ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ കെമിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓർ വാട്ട് ഈസ് ദ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ടു സിക്സ് സോ വാലൻസി കാർബൺ വാലൻസി ഓഫ് കാർബൺ ഈസ് വാട്ട് വാലൻസി ഓഫ് കാർബൺ ഈസ് ടു ആൻഡ് ദോട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ സോറി ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റിൽ ദർ ഈസ് ഫോർ ആൻഡ് ദ വാലൻസി ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഈസ്
എന്താണ് ആ അപ്പം നമ്മൾ കാർബണിൻ്റെ ഓക്സിജൻ്റെ വാലൻസി കാർബണിൻ്റെ താഴെയായിട്ടും ഓക്സിജൻ്റെ ദ വാലൻസി ഓഫ് ഓക്സിജൻ വി റൈറ്റ് ബിലോ ദ കാർബൺ ആൻഡ് ദ വാലൻസി ഓഫ് കാർബൺ വി ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ബിലോ ദ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ടു കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്താണ് മാക്സിമം അതിനെ ചെറുതാക്കി എഴുതുക സോ നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ടു ബൈ ടു വൺ ഫോർ ബൈ ടു ടു സോ എന്താണ് വണ്ണ് നമ്മൾ എഴുതാറില്ല സോ സി ഒ ടു വാട്ട് ഈസ് ദ വാല വാട്ട് ഈസ് ദ കെമിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സി ഒ ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല എന്താണ് സി ഒ ടു ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് എച്ച് ടു ഒ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് വാലൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതിൻ്റെയും കെമിക്കൽ ഫോമുല നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം സോ ത്രൂ ദ വാലൻസി വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എനി എനി കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓർ എനി എലമെൻസ് കെമിക്കൽ ഫോമുല ഓക്കെ സോ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഇൻ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി നയൻ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് പൊട്ടാസിയം പൊട്ടാസിയം ഓക്സിജനും പൊട്ടാസിയം ഓക്സിജൻ ഇൻ പേജ് നമ്പർ നമുക്കത് എഴുതാം സോ പൊട്ടാസിയം മിസ് കെമിക്കൽ ഫോമുലാസ് എഴുതാം അപ്പം കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടാസിയം ആണ് ദെൻ പൊട്ടാസിയം വാട്ട് ഈസ് ദ വാലൻസി ഓഫ് പൊട്ടാസിയം ഇറ്റ് ഈസ് വൺ വാട്ട് ഈസ് ദ വാലൻസി ഓഫ് പൊട്ടാസിയം ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓക്കെ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്ന വൺ ആണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് വാലൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എല്ല് എത്ര പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെ ടു എന്താണ് അപ്പോൾ പൊട്ടാസിയത്തിന് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ആ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ വാലൻസി ഇറ്റ് ഈസ് വൺ വാലൻസി പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെ വാലൻസി വൺ ആണ് ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്സിജൻ ആ ടേബിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്സിജൻ്റെ രണ്ടാണ് സോ വാട്ട് ഈസ് ദ വാലൻസി ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ്റെ ടു ആണ് ആൻഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊട്ടാസിയവും ഓക്സിജനും തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ എന്താണ് പൊട്ടാസിയവും ഓക്സിജനും തമ്മിൽ ചേരുമ്പം പൊട്ടാസിയം ഓക്സൈഡ് പൊട്ടാസിയം ഓക്സൈഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ കോമ്പൗണ്ട് ഫ്രം പൊട്ടാസിയം ആൻഡ് ഓക്സിജൻ പൊട്ടാസിയം ഓക്സൈഡ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇതിൻ്റെ വാലൻസി എങ്ങനെ എഴുതും കെ ഇ ഒ യു ഒരുമിച്ച് എഴുതുക വാലൻസി ടെക്സ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട തന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടേ എന്ത് കെമിക്കൽ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ ഇവിടെ എഴുതുന്നു പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ കെ ടു ഓ വാട്ട് ഈസ് ദ കെമിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് പൊട്ടാസിയം ഓക്സൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കെ ടു ഒ സോ ദ വാലൻസി ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സോ യു ഡോൺ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാലൻസി ഫ്രം ദ വാലൻസി യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കെമിക്കൽ ഫോമുല ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും വാലൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ വാലൻസി കണ്ടെത്തുക അപ്പം എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ കെമിക്കൽ ഫോമുല കെ ടു ഒ പൊട്ടാസിയം ഓക്സൈഡിൻ്റെ കെ ടു ആണ് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സിങ്കും ബ്രോമിനും തന്നിട്ടുണ്ട് സിങ്കും ബ്രോമിനും സിങ്ക് ബ്രോമിൻ സിങ്ക് ബ്രോമിൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് ലെവൻസ് സിങ്ക് ബ്രോമിൻ അപ്പം അതിൻ്റെ വാലൻസി ദ വാലൻസി ഓഫ് സിങ്ക് ഈസ് ഗിവൺ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ടു ആണ് പിന്നെ ബ്രോമിൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രോമിൻ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ വാട്ട് ഈസ് ദ വാലൻസി ഓഫ് ബ്രോമിൻ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് എഴുതുക ബ്രോമിൻ്റെ താഴെ സിങ്ങിൻ്റെ താഴെ ബ്രോമിൻ്റെ വാലൻസി ബ്രോമിൻ്റെ താഴെ സിങ്ങിൻ്റെ വാലൻസി അപ്പം ഇസഡ് എൻ ബി ആർ ടു ഇസഡ് എൻ ബി ആർ ടു ഓക്കെ സോ ബാക്കി കാർ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസും കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് യു ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാലൻസി ഓഫ് ദാറ്റ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ വാലൻസി എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഒരെണ്ണം കൂടെ പറയാം കാർബൺ കാർബണും ഓക്സിജനും കൂടെ കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക കാർബണിൻ്റെയും ക്ലോറിൻ്റെയും എന്ത് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാണ്ട് അതിൻ്റെ വാലൻസി ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ മതി ദ ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യം ഫ്ലൂറിൻ ദ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് മഗ്നീഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡ് അപ്പം മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്